morning students. Nama real analysis la algebra of continuous function. Ada base pani theorem lam discuss pani trukong. Ipa inda video la seventh theorem nama pakla. Let f and g be defined on intervals i and j respectively. Ada f g into two function i ingra interval liu j ingra interval liu define man ranga. And let f of i is a subset of j. Next, if f is continuous at p belongs to i and g is continuous at f of p, then g composition f is continuous at p. In the theory, what do you say? f g into 2 function, i and g into interval are defined and f of i is a subset of j. That is f of i is a subset of j. That is f of i is a subset of j. That is f of i is a subset of j. That is f of i is a subset of j. And f of i is a subset of j. And f of i is a subset of j. And f of i is a subset of j. And f of i is a subset of j. And f of i is a subset of j. And f of i is a subset of j. And f of i is a subset of j. And f of i is a subset of j. And f of i is a subset of j. f of p, j என்ற domainல் உள்ள f of p என்று அந்த pointல continuous அப்படின் சொல்லிக் குடுத்திருக்காங்க நம்மல் என்ன proof பண்ண சொல்கிறாங்க g composition f is continuous at p அப்படின் சொல்லிட்டு நம்மல் proof பண்ண சொல்கிறாங்க இப்பு நம்ம proof பார்க்கலாம் statementல் என்ன குடுத்திருக்காங்க f என்று ஒரு function is defined on i அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க next p என்று ஒரு point அந்த domainல் நம்ம choose பண்ணும் முடுது அந்த pointல f is continuous at p அப்படின் சொ G is defined on J. J இங்கிற intervalல் define மன்றுதா சொல்கிறாங்க G இங்கிற function and F of I is a subset of J. இந்த condition சொல்லிருக்காங்க next J is continuous at F of P. அப்படின் சொல்லிக் குடுத்திருக்காங்க நாமக்கு என்ன proof பண்ண சொல்கிறாங்க G composition F is continuous at P. அப்படின் சொல்கிறு நம்மல் proof பண்ண சொல்கிறாங்க Now, first, we have G composition F na, enna abdi ngerudu, namakku theriyeno. Now, governing F, first, F inter function, I inter domain na define man rangal liya. Eppidhi define man rangal, F inter function irundu na, adhuk domain irukko, next to co-domain irukko. Namakku theriyeno liya. Now, I inter domain, nama I inter interval irutthuk la, F inter function define man rangal, then idhu co-domain. Now, F of I, abdi nama solala. Next to F of I, vandhu subset of J, abdi nama solala, namakku theriyeno liya. Now, J nama, ipidhi irutthuk la. J, adhadhi F of I, vandhu subset of J. Then, அந்த f of i ले, அதாது p இன்று ஒரு point நம் i ले choose பண்ணும் முடுது, f இன்று function apply பண்ணும் முடினா, f of p இன்று point இங்க exist ஆக்கும்டியா, f of i ले, அதாது இந்தட, co-domain f of i எப்படின் நம் சொலலா, f of i ले உள்ளை element f of p ஆருக்கும், then, இந்த point लதான் g continuous அப்படின் சொல்டு குடுத்திருக்காங்க, g இன்றுடைய Then, G into our function நாம் define மன்றும் அப்படின் சொன்னா, அதுக்கு domain இருக்கு, then co-domain நமக்கு exist ஆக்கும்லையா, அதை நம்ம இங்கே நோட் பணிக்கிறோம். Then, இங்கே அந்த point நம்ம எப்படி mention பண்ணும் அப்படின் சொன்னா, G of F of P. அப்படி நம்ம நோட் பண்ணும் இந்த function நம்ம F அப்படின் sorry, G அப்படின் நம்ம சொல்லலாம். அதாது, இங்க P இன்று Next, G composition F. எப்படி நம்ம் define மண்டும் நீன் சொன்னா? I லிருந்து இங்கு நம்ம் define மண்டும். G composition F. இந்த function நாம் H அப்படின் எடுத்துக்கலாம். இந்த function F இது G இது H நம்ம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ, இங்க P இன்று ஒரு point நமக்கு எடுக்கும் ஒருது, H of P நமக்கு எப்படி எக்சிச்தாகும்? H of P நா, G composition F of P. அப்படி நம்ம சொல்லலாம். இந்த point நமக்கு G composition F of P நமக்கு எதுக்கு equal நின்று சொல்லாம் எக்கினமே நாம் என்ன பார்த்தும் இங்கு உள்ள பாய்ந்தலாம் G of F of P நமக்கு exist ஆகும் அப்போம் நமக்கு G composition F of P அப்படின்றுந்த பாய்ந்து எப்படி நாம் mention பல்லாம் G of F of P அப்படி நாம் mention பல்லாம் இப்போ G composition F நான் என்ன உங்களுக்கு த இப்போ, F continuous நான் நமக்கு ஒரு result தரியும். என்ன result? F is continuous at P belongs to I. If and only if for every sequence Pn in I such that sequence Pn converges to P then sequence F of Pn converges to F of P. அப்படின் நமக்கு தெரியும் அது F வந்து P இன்று போய்ண்டில் கண்டினுமாசா இருக்கு அப்படின் சொன்னா தேன் அந்த போய்ண்ட P இக்கு கண்வைஜ் ஆகிறாமாரி ஒரு sequence நம்ம சூச் பண்ணும் உடுது தேன் அந்த sequence இக்கு கரச்பான்னிங்க F of P இங்கு ஒரு sequence exist ஆகும் அது F of P இக்கு கண்வைஜ் ஆகும் அது F கண்டினுமாசனா இந்த 
கன்வர்ஜஸ் டு பி அதாவது பிக்கு கன்வர்ஜ் ஆகிற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் பிஎன்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் சின்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சின்ஸ் ஜி எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் அட் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க தென் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகிற மாதிரி ஒரு பிஎன்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தென் இந்த ரிசல்ட் படி நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எஃப் ஆஃப் பிஎன்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தென் அந்த சீக்வன்ஸ் எஃப் ஆஃப் பிக்கு கன்வர்ஜ் ஆகும் இந்த ரிசல்ட் படி இப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சின்ஸ் ஜி இஸ் ஆல்சோ கண்டினியூவஸ் எந்த பாயிண்டில் எஃப் ஆஃப் பிங்கிற அந்த பாயிண்டில் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் எஃப் ஆஃப் பிக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எஃப் ஆஃப் பிங்கிற சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் தென் அந்த பாயிண்டில் தான் ஜி கண்டினியூவஸ் தென் இதே ரிசல்ட் படி நம்ம என்ன சொல்லலாம் நமக்கு எஃப் ஆஃப் பிஎனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்க ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் பிஎன் அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தென் அந்த சீக்வன்ஸ் எதுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் பிக்கு கன்வர்ஜ் ஆகும் சரிங்களா இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் பிஎன் எப்படி நோட் பண்ணலான்னு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் பிஎன் எப்படி நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் தென் விச் இஸ் கன்வர்ஜஸ் டு ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன அசூம் பண்ணிட்டோம் சீக்வன்ஸ் பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு பி நம்ம அசூம் பண்ணிட்டோம் நமக்கு இப்போ என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது என்ன வேல்யூ நம்ம ரிசல்ட் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் தென் இந்த டூ கண்டிஷன்ஸையும் இந்த ரிசல்ட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ரிசல்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் அட் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது சீக்வன்ஸ் பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு பி தென் ஜி காம்போசிஷன் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது இந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம எடுக்கும் பொழுது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியும் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதுதான் இங்கே நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் அட் பி அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இல்லையா அதை வந்து இங்கே நோட்ஸாக நோட் பண்ணியிருக்கோம் கவனிங்க Given that f and g are defined on intervals i and j respectively and f of i is a subset of j also f is continuous at p belongs to i and g is continuous at f of p This is a given condition. That's the first thing we note. Next thing we have to prove that g composition f is continuous at p. We have to prove that g composition f is continuous at p. We have to prove that g composition f is continuous at p. Next thing we know that a function f defined on i is a subset of r is continuous at p belongs to i if and only if for every sequence pn in i which converges to p we have limit n tends to infinity f of pn is equal to f of p adavadhu f endra or function p endra point la continuous ah irundhadu appdin sonna then and the point p ku converge aagra mari or sequence nam choose pannum bodhu adukku corresponding ah f of p endra or sequence exist aagum and the sequence node limit f of p ah irukum adavadhu f of p n converges to f of p ah irukum idhu dhaan munadi explain pannirundhom adhu dhaan inna notes ah na note pannirukken next Let P and B any sequence in I converging to P. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரிசல்ட் படி பிஎன்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் பிக்கு கன்வர்ஜ் ஆகிறதா நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் சின்ஸ் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் பி எஃப் வந்து பின்ற பாயிண்டில் கண்டினியூஸ் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க த எஃபோர் எஃப் ஆஃப் பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு எஃப் ஆஃப் பி இந்த ரிசல்ட் படி எஃப் ஆஃப் பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு எஃப் ஆஃப் பின் நம்ம சொல்லலாம் ஆல்சோ சின்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஐ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஜே இதுவும் கிவன் கண்டிஷன் அதாவது எஃப்னுடைய கோடோமைன் வந்து ஜேனுடைய சப்செட்டாக இருக்கும் த எஃபோர் எஃப் ஆஃப் பிஎன் இஸ் அ சீக்வன்ஸ் இன் ஜே இப்போ இந்த கண்டிஷன் படி பிஎன்கிற சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எஃப் ஆஃப் பிஎன்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லையா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஜேக்குள்ளே இருக்கும் சின்ஸ் ஜி இஸ் கண்டினியூஸ் அட் எஃப் ஆஃப் பி இது கிவன் கண்டிஷன் ஜி வந்து எஃப் ஆஃப் பியில் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எஃப் ஆஃப் பிஎன் இஸ் அ சீக்வன்ஸ் இன் ஜே கன்வர்ஜிங் டு எஃப் ஆஃப் பி எஃப் ஆஃப் பிஎன்கிறது சீக்வன்ஸ் ஜேல உள்ள சீக்வன்ஸ் அது எஃப் ஆஃப் பிக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது ஜி கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்போ இந்த டூ கண்டிஷன்ஸையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன தெரியும் கிவன் ரிசல்ட் பண்ணி ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் பிஎன் கன்வர்ஜஸ் டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் பிஎன் எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் பிஎன் அப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்போ